রাখাইনে সংঘাতের বলি হচ্ছে বাংলাদেশীরা মিয়ানমারের ছোনা গোলাতে পর্যন্ত প্রাণ গেছে দুই জনের গুলিবিদ্ধ সহ আহত অন্তত 10 ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী কৃষক ব্যবসায়ী ভাষা পরিবর্তন পণ্য পরিবহনের নামে করত চুরি মালামাল বিক্রি করে দিত দোকানে মুহূর্তেই বদলে ফেলতো গাড়ির নম্বর প্লেট ও রং গোয়েন্দা পুলিশের জালে চক্রের চার সদস্য ই সিগারেটে ছকছে তরুণরা দিচ্ছে ক্ষতি কম হওয়ার খোঁড়াও জোহাত রাসায়নিক নিকোটিনে রয়েছে ক্যান্সার উৎপাদনকারী উপাদান দাবি বিশেষজ্ঞের এখনি লাগাম টানার তাগিদ এবং নাটকীয়তার অবসান পাকিস্তানে সরকার গঠন ঐক্যমতে নওয়াজ শরীফ ও বিলাওয়াল ভুট্টো আজই আসতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা 18 টি আসনে ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ ইমরানের দলে ভোরের সময়ে সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম ওপারের সংঘাতের বলি হচ্ছে এপারের মানুষ মিয়ানমারের ছোড়া গোলাতে এরই মধ্যে বাংলাদেশের এক নারী সহ মৃত্যু হয়েছে দুই জনের গুলিবিদ্ধ সহ আহত অন্তত 10 জন একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থী কৃষক শ্রমিক দিনমজুর থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরাও তবে নিহতের স্বজনরা বলছেন হত্যাকারী মিয়ানমারের বিচার কে করবে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্টে মিয়ানমারের ছোড়া মটর শেলের আগাতে নিহত হয়েছে এপারের তুমরু সীমান্তের জলপাইতলি এলাকার হুসনেয়ারা এখনো ঘটনাস্থলে পড়ে রয়েছে বিধ্বস্ত হাড়িপাতিল সেদিন ছেলেদের নিয়ে খাওয়া হয়নি দুপুরের খাবার আর সেই রান্নাঘরের সামনে বারবার মায়ের কথা মনে করছেন দুই সন্তান সফিউল আলম ও ইব্রাহিম কি দুশ ছিল তাদের মায়ের এমন প্রশ্নই এখন খুঁজে ফিরছেন তারা মা তো নাই বড় কথিত তো আমার বুকে হয়ে গেছে আর কিচ্ছু নাই আমার দুনিয়াতে ভাষা কামার মায়ের বিচারটা কে করবে এই হত্যাকারীদের বিচারটা কে করবে আমরা আকুল আবেদন করে আমার মায়ের জন্য বিচার হয় মিয়ানমারের মোহরমোহ গোলাগুলি রকেট লঞ্চার মটর শেলের গোলা এবং হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত হয়েছে বান্দরবনের ঘুন্দুম ও তুমরু সীমান্তে এপারের অনেক বাসিন্দা তারা জানেন না কি দোষ ছিল তাদের একই সঙ্গে মিয়ানমারের সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত শত শত কৃষক শ্রমিক দিনমজুর ও ব্যবসায়ী তারা বলছেন তাদের এই লোকসান কে পূরণ করে দেবে মানুষের গরু ছাগল মনে করেন খায়ত খামার স্কুল মাদ্রাসা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো তো একটা ডিসিশন নেওয়া দরকার কিন্তু এগুলা কে বসাবে কে নেবে আমার দলে ভাই একটা গুলি খাইছে অপারেশন করাইছি দুই দিন পর প্রায় 20 15 হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে এখন বর্মা মায়ের মা হতে হইছে গুলি গালায়ে আমাদের বাংলাদেশে এখতি দেবে তো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নিজ উদ্যোগে পাশে দাঁড়ালেও ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের প্রয়োজন সরকারি সহায়তা যা এখনো মেলেনি জেলা প্রশাসক মহোদয় পুলিশ সুপার মহোদয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন আসছেন এখন আমরা সরকারি ভাবে কোনো ধরনের সাহায্য এখনো ফাই নাই বান্দরবনের ঘুন্দুম ইউনিয়নে স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে 20000 এর বেশি যাদের বেশিরভাগই মিয়ানমারের সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মিয়ানমার থেকে ছোড়া মটর শেলের গোলা এই রান্নাঘরে পড়ে এই দুই সন্তানের মা হুসনেয়ারা হারিয়েছেন প্রাণ আর আহত হয়েছে ছোট্ট এই শিশুটি কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ কে দেবে আর এর বিচার কে বা করবে তার উত্তর জানা নেই এই দুই সন্তানের বান্দরবনের তুমরু সীমান্তের জলপাইতলি এলাকা থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি সদস্যদের তাড়িয়ে তাদের ঘাঁটিতে শক্ত অবস্থানে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আরবি রাতে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে করছে গুলি আর দিনে অবস্থান করছে বাংকার কিংবা জঙ্গলে এদিকে বালুখালি ও ঘুম ধুমে খাল বেয়ে ভেসে আসছে মরদেহ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের আরও একটি রিপোর্ট दखले प्रथम दिखे दखले ने सदस्य संख्या अनेकटा कम छो कर्मी सदस्य जेटी प्रत्यक्ष कर বাংলাদেশের অভ্যন্তরের সীমান্তের বাসিন্দারা তারা বলছেন এখানে বাংকার করা হয়েছে এখানে গর্ত করা হয়েছে তারা দিনের বেলায় এসব গর্তে এবং বাংকারে আশ্রয় নেয় 
আর রাতের বেলায় তারা নিজেদের জানান দিতে করেন গুলি পুরো ওদিকে তো সব সময় ভিতরে যাবার এই পরিস্থিতি দেখা যায় লোকজন হেটে হেটে ভিতরে যায় অগ্রসর হতে দেখা যায় আর মাঝে মধ্যে গুলির আওয়াজ হয় শব্দ হয় মূলত তো বাংলা তো আগে যারা জানতা বাহিনীর সৈনিকরা ছিল ওই বাংকারে ওরা বসবাস করতেছে এদিকে মিয়ানমার থেকে ছোড়া রকেট লঞ্চারের গোলা দুটি রোববার বিকেলে নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দে কেঁপে উঠে বান্দরবনের তমরু ও ঘুন্দু গোলা দুটি নিষ্ক্রিয় করার পর স্বস্তি ফিরেছে সীমান্তের বাসিন্দাদের আর সড়কে স্বাভাবিক হয়েছে মানুষ ও যানবাহন চলাচল দুই দিন ধরে আমরা তো একদম শঙ্কিত ছিলাম বাড়ির পাশেই তো তো মোটামুটি এখন একটু স্বস্তি ফিরছে আমাদের মধ্যে এদিকে মাথায় হেলমেট ও হাতে গ্লাভ পরা মরদেহ ভেসে আসে উখিয়ার খালের জিরি দিয়ে দুপুরে বালুখালী কাস্টমস এলাকায় দেখতে পান এলাকাবাসী মরদেহটি মিয়ানমারের কোনো বাহিনীর সদস্যের হতে পারে বলে ধারণা সীমান্তের বাসিন্দাদের এছাড়াও ঘুন্দুমে মাছের ঘেরে আরও একজনের লাশ দেখেন স্থানীয়রা জুতা একটু আর এই তার পোশাক আর হ্যাক এগুলো আছে একটা মিলিটারি विद्रोही गोष्ठी गे संघर्षे ना पे प्राण भय पाली आसा सदस्य দেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জলসীমায় অপেক্ষা করছে একটি জাহাজ এমনটা বলা হলেও বাস্তবে তেমন কোনো তৎপরতা এখনও দেখা যাচ্ছে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সংকেত পেলেই ইনানি ঘাট দিয়ে পাঠানো হবে তিনশো তিরিশ সেনা বিজেপি ও স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের সাক্ষাৎ চিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বিদ্রোহী গ্রুপ আরেকান আর্মির সাথে টিকতে না পেরে প্রাণ বয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা তিনশো তিরিশ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিবি সেনা সদস্য কাস্টমস কর্মকর্তা স্থানীয় পুলিশকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি ইতিমধ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সি টু বন্দরে এনে রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর একটি জাহাজ বাংলাদেশ থেকে অনুমোদন পেলে জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় চলে আসবে এরপর জাহাজের অবস্থান হবে কক্সবাজারের ইনানির এই অংশে আর ঘুমদুম এবং নীলায় অবস্থানরত তিনশো তিরিশ জনকে বিজিবির মাধ্যমে যানবাহনে করে নিয়ে আসা হবে ইনানি ঘাটে এরপর বোর্ড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহাজটির কাছে জাহাজটির আয়তন এবং গভীরতা বিষণ হওয়ার কারণে জাহাজটি উপকূলীয় এলাকায় আসতে পারবে না তাই তাদেরকে বোটে করে জাহাজের কাজে নিয়ে যেতে হবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ সিদ্ধান্ত পেলে জাহাজটি সি টু বন্দর থেকে বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা হবে এমনটি জানাচ্ছেন কূটনীতিক সূত্রগুলো মূলত মিয়ানমারের এই রাখাইন রাজ্যে সংঘাত শুরু হলে তিন দিনে তিনশো তিরিশ জন প্রাণ বয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে বিজেপি তত্ত্বাবধানে তাদের দু জায়গায় রাখা হয়েছে মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদের থাকা খাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা সেবাও দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারের ইরানি ঘাট থেকে কমল দে সমসংবাদ অন্য প্রসঙ্গ বাংলাদেশে তিনটি পণ্যের জিআই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ সময় জিআই পণ্যের স্বীকৃতি আদায়ে সম্ভাব্য সব পণ্য নিয়ে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি সকালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব সম্প্রতি ভারত সরকার টাঙ্গাইল শাড়িকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তুঙ্গে এদিকে এমন আলোচনার পালে নতুন করে হাওয়া লাগিয়ে গত বৃহস্পতিবার শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্টস ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগ টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি জার্নাল প্রকাশ করে 
জিআই সনদ নিয়ে এমন বিতর্কের মধ্যেই টাঙ্গাইল শাড়ি ও প্রকাশিত জার্নালের কপি তুলে দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে রোববার তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীকে তা হস্তান্তর করা হয় বৈঠক শেষে বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান দেশে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে সম্ভাব্য এমন সব পণ্য নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী উনি বলেছেন আমাদের যেসব পণ্য এরকম নেওয়ার মতো আছে দ্রুত ব্যবস্থা করে নেওয়া কনফ্লিক্টে কিছু থাকে এই কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন আছে দ্রুত সেখানে যেন বিষয়গুলো উপস্থাপন করে এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সব ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এমন বিধান রেখে স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইন দু হাজার চব্বিশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার একশো আশি দিনের মধ্যে নির্বাচনটা করতে হবে এখন যেটা পরিবর্তন হচ্ছে এটা নব্বই দিনের মধ্যে করতে হবে বাদী বা বিবাদী মারা গেলে তার পক্ষে পরিবারের যে কেউ মামলা পরিচালনা করতে পারবেন এমন বিধান রেখে বৈঠকে গ্রাম আদালত সংশোধন আইন দুই হাজার চব্বিশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমান সময়ে তরুণদের ই সিগারেট গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে ব্যাপক হারে অনেকে সাধারণ সিগারেট ছাড়ার খোঁড়া যুক্তি হিসেবে যেমন ই সিগারেট ধরেন আবার অনেকেই ই সিগারেট থেকেই আসক্ত হয়ে পড়ছেন সাধারণ সিগারেটে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ সিগারেটের থেকে ক্ষতি কম এমন ভুল বার্তা প্রচার করে তরুণদের আসক্ত করে তোলা হচ্ছে ই সিগারেটে যা পরবর্তীতে অন্যান্য মাদকের প্রতি আসক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ই সিগারেটে ক্যান্সার উৎপাদনকারী রাসায়নিক ফর্মাল ডিহাইট এবং এসিটাল ডিহাইডের অস্তিত্ব আছে জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন নিয়ন্ত্রণে এখনই সময় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের রাশেদ বাপের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম এক সময়ের চেইন স্মোকার এই দুই সহকর্মী হঠাৎ করে দুজনেই ছেড়ে দিয়েছেন সিগারেট কিন্তু ধোয়ার জগৎ থেকে মুক্তি মেলেনি সাধারণ সিগারেটের বিপরীতে হাতে তুলে নিয়েছেন ভ্যাপ তাদের দাবি সাধারণ সিগারেটের থেকে ক্ষতি কম ই সিগারেটে বেঁচে যায় খরচ এমন এক থেকে দুটি যুক্তি এখন অনেককে ই সিগারেট হাতে তুলে নিতে উৎসাহ যোগাচ্ছে আসলে কি তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রপেলিন গ্লাইসল গ্লিসারিন পলি ইথিলিন গ্লাইসল সহ নানাবিধ ফ্লেভার সমৃদ্ধ ই সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক কণা যা ভীষণ ক্ষতিকর এমনকি অস্তিত্ব আছে ক্যান্সার উৎপাদনকারী রাসায়নিক ফর্মাল ডিহাইট এবং এসিটেল ডিহাইডেরও ই সিগারেটের রাসায়নিক নিকোটিনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার হতে পারে মৃত্যুর কারণও জাপানে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে ই সিগারেট সাধারণ সিগারেটের থেকেও দশ গুণ বেশি ক্ষতিকর এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় এটি ব্যবহারে স্ট্রোকের ঝুঁকি একাত্তর শতাংশ হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি উনষাট শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে ই সিগারেট নির্গত যে ক্ষতিকর যে ধোয়াটা আসে তার মধ্যে ফ্রি রেডিক্যালস এবং ফুসফুসের কষগুলিতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এই যে হিটিং এলিমেন্টটা এই হিটিং এলিমেন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই বিষক্রিয়া পথটা সুগম হয় এবং দেখা গেছে যে এই হিটিং এলিমেন্টটি তরল দ্রবণকে যে ই লিকুইড বা যেটা জুসের মতো থাকে ভিতরে সেটা এরোসলে রূপান্তরিত হয় শুধু সাধারণ সিগারেট ছাড়ার উদ্দেশ্যেই নয় উর্তি বয়সী অনেক তরুণ তরুণী ফ্যাশনের অংশ হিসেবেও ঝুঁকে পড়ছেন ই সিগারেটে যা এক সময় তাদের টেনে নিচ্ছে সাধারণ সিগারেট এমন কি মাদকের জগতে সম্ভাব্য ক্ষতি বিবেচনায় এরই মধ্যে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল কম্বোডিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড এবং ভারত সহ বিশ্বের অন্তত সাতচল্লিশটি দেশ নিষিদ্ধ করেছে ই সিগারেট এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশেরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সময় এসেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা অনেক দেশে তো এটাকে ব্যানি করা আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে এটা ব্যানই করে দেওয়া হচ্ছে তো আমরাও চাই যে এটাকে একেবারে গোড়া থেকেই বন্ধ রাখার জন্য এই এই অভ্যাসটা যেন আমার দেশে প্রতিষ্ঠায় লাভ না করে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দু সালের মধ্যে মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে এখনই লাগাম টানতে হবে ই সিগারেটেরও বাংলাদেশের বাস্তবতায় ই সিগারেট নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা নেই এটি সত্যি তবে বিভিন্ন রাসায়নিকের মিশ্রণে তৈরি এই ধোঁয়া আর যাই হোক স্বাস্থ্যের উপকার বয়ে আনতে পারে না সেটি বুঝতে খুব বেশি কি গবেষণার প্রয়োজন পড়ে আর তাই 
আসক্তির পর্যায়ে যাওয়ার আগেই ই সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ বাপ্পি সমূহ সংবাদ ঢাকা কারাগারে তেরো নেতা কর্মীর মৃত্যুর দাবি করে আন্তর্জাতিক তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে রিট করেছেন বিএনপির আইনজীবী এদিকে কালো পতাকার পর সেবার লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামতে যাচ্ছে বিএনপি তেরো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে তাদের ছয় দিনের কর্মসূচি নেতাদের দাবি দমন পীড়ন চালিয়ে জোর করে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশের পর গ্রেফতার হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী মির্জা আব্বাস সহ বিএনপির অর্ধশত কেন্দ্রীয় নেতা একই সময়ে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হন তৃণমূলের কয়েক হাজার কর্মী বিচারিক ও উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকবার জামিন আবেদন করেও মুক্ত হতে পারেননি বিএনপির শীর্ষ নেতারা এ অবস্থায় বিএনপির দাবি গত তিন মাসে কারা হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত তেরো নেতার কারাগারে তাদের মৃত্যুর ঘটনাকে অস্বাভাবিক দাবি করে হাইকোর্টে রিট করেছেন বিএনপির আইন সম্পাদক রিটে সুষ্ঠ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে হেফাজতে থাকা কারা অভ্যন্তরীণ যে মৃত্যু সে মৃত্যুর দায় কারা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র এড়াতে পারে না সেই ব্যাপারে রুল পাশাপাশি এই তেরো জন মৃত ব্যক্তির কারাবন্দি নেতারা অসুস্থ হলেও তাদের চিকিৎসা কিংবা মুক্তির কোন ব্যবস্থা করছে না ক্ষমতাসীনরা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে বিশেষ করে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল বিভিন্ন জেলা জেলা শহরে তাদের সবাইকে তারা সদস্য পদ প্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রোববার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সহ অনেকে অনুষ্ঠান শেষে বিএনপির আন্দোলন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন আন্দোলন করে আর ক্ষমতায় যাওয়া হবে না অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ বছর চল্লিশ সদস্যের যে কাউন্সিল সেই কাউন্সিলে আমরা সদস্য নির্বাচিত হয়েছি এবং এটি ভোটে নির্বাচিত হয়েছে সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা যে অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছি সেটারই একটি স্বীকৃতি এবং একই সাথে ভবিষ্যতে এই সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে উন্নয়ন অগ্রগতি করার ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটি সহায়ক হবে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে নতুন সংসদ গঠিত হয়েছে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আবার নির্বাচন হবে এবং সেই পর্যন্ত বিএনপিকে এবং তার মিত্রদেরকে অপেক্ষা করতে হবে রসনের সাথে সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ রোববার রাতে রসনের সাদের বাসভবনে যান কাজী ফিরোজ রশিদ এ সময় তিনি বলেন পার্টি চেয়ারম্যান রসন এর সাদ দলের সবার অভিভাবক তার ডাকে সাড়া দিতে হবে তবে দলটির এই অংশে যোগ দিচ্ছেন কিনা সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কোনো উত্তর দেননি ফিরোজ রশিদ পরে মহাসচিব কাজী মামুন রশিদ জানান সিনিয়ররা যুক্ত হওয়ায় নেতাকর্মীরা আরও চাঙ্গা হবে এর মাধ্যমে জিএম কাদের পন্থীদের কবর রচিত হয়েছে আগামী সম্মেলনে কাজী ফিরোজ রশিদকে কনভেনরের দায়িত্ব দিয়েছেন রশন এরশাদ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে হট্টগোল অভিযোগ এক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় নকল না করেও হেনস্তার শিকার হয়েছেন এ বিষয়ে রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জানাতে আসলে সেখানে হেনস্তার শিকার হন আর অধিদপ্তর বলছে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে হঠাৎই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে উত্তেজনা সাদা ব্লেজার পরা এক ব্যক্তিকে টেনে হিসরে নিয়ে যাওয়া হয় অধিদপ্তরের ভিতরে 
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের খবরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ছুটে আসেন পরীক্ষার্থী হুমায়রা ইসলাম নকল না করে হেনস্তার অভিযোগ এ সময় তার স্বজনদের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের তৈরি হয় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি শিক্ষার্থী ও তার পরিবারের অভিযোগ নয় তারিখ পরীক্ষার দিন পাশের এক শিক্ষার্থীর কাছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পাওয়ায় কেবল সন্ধ্যের জেরে তার উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলেন হলের দায়িত্বরত কর্মকর্তা ম্যাম আমার পাশের মেয়েটাকে দাঁড়া করায় ওর কানে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস পায় উনি আমাদের ওয়েমাসিটা যখন সন্দেহ করে তখনই ওনার হাতে নিয়ে নিয়েছিল তখনই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস দেখার সাথে সাথে হচ্ছে উনি রাগে ওই আমাদের তিনজনের ওয়েমাসিট ছিঁড়ে ফেলে সেই সব পাঁচ মিনিট আগে আমাদেরকে নতুন ওয়েমাসিট আর নতুন কোশ্চেন পেপার দেয় তখন তো আমার হাতে করার কিছু নাই পঁচাত্তর মিনিট আমি যা চল্লিশ মিনিট আমি যে পঁচাত্তরটা দাগিয়েছি সে দাগানোর ওগুলো আমি কি কি আপনার মাথা তখন কাজ করছিল না আমি কি করবো সন্তানের স্বপ্নভঙ্গের এমন করুণ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি অভিভাবক সবাই আবার মেয়ের জীবনটা ভিক্ষা দেন কারণ ও সেকেন্ড টাইম পরীক্ষার্থী যেহেতু ও আর পড়তে দিতে পারবে না এবং ওর মেডিকেলের স্বপ্ন যে ও গাইডি ডাক্তার হবে ঢাকা মেডিকেলে ও মহিলাদের গরিব মানুষের চিকিৎসা করবে বিষয়টি তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অভিযোগের সত্যতা মিললে শিক্ষার্থীর জীবন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন তারা আমরা একটা তদন্ত কমিটি করব সেই কমিটির মাধ্যমে যা করা হবে যে ওই দিন ওই পরীক্ষার হলে কি ঘটনা ঘটেছিল আমরা যেটা চাইবো যে এই ক্যান্ডিডেট জন্য কোন অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এর আগে এমবিবিএস পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন এ বছর এক লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো তেইশ জন শিক্ষার্থী পাশ করেছে এবং সৎ সুন্দর ডাক্তার বানাবো নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাসা পরিবর্তন কিংবা পণ্য পরিবহনের আড়ালে সক্রিয় সংঘবদ্ধ চর চক্র তারা কাভার্ড ভ্যান ও পিক মালামাল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের কথা বলে বিক্রি করে পালিয়ে যায় চক্রটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চোখ ফাঁকি দিতে দ্রুত গাড়ি নম্বর প্লেট ও রং পরিবর্তন করে ফেলে সম্প্রতি এই চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বুলবুল রেজা রিপোর্ট পয়লা ফেব্রুয়ারি খুলনার সোনাডাঙ্গা এলাকা বিকেল তিনটা দশ মিনিটে ট্রাকটি থামে একটি মার্কেটের সামনে চালক এবং ট্রাকে থাকা লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় স্থানীয়দের কিছুক্ষণ পর ট্রাকটি চলে যেতে দেখা যায় আবারও ঘুরে ওই একই মার্কেটের সামনে আসে ট্রাকটি এক ব্যবসায়ীর তিনশো পঞ্চান্নটি ব্যাটারি খুলনা থেকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পৌঁছে দিতে পনেরো হাজার টাকা ভাড়ায় রাজি হন ট্রাক চালক রাত আটটার পর ট্রাকটিতে ব্যাটারি তুলতে দেখা যায় লোড শেষে ট্রাকটি ছেড়ে আসে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে খুলনার ওই ব্যবসায়ী ট্রাকে তার একজন কর্মচারীকে পাঠান ব্যাটারিগুলো ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কৌশলে ওই কর্মচারীকে ট্রাক থেকে নামিয়ে দেন চালক এরপর বদলে যায় গন্তব্য মুন্সিগঞ্জে না গিয়ে ট্রাক থামে ঢাকায় তিনশো পঞ্চান্নটি ব্যাটারির মধ্যে দুইশো নব্বইটি রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে কম দামে বিক্রি করে দেয় চক্রটি গোয়েন্দা পুলিশ চক্রটিকে শনাক্ত করার পর চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে অভিনব এই দলটি দীর্ঘদিন ধরে রাজধানী সহ সারা দেশে পণ্য পরিবহনের নামে মূলত চুরি করে আসছিল मालिकर बुझे गंतव्य पोचे ना दिए बिक्री कर देवर्तन कर फेले गाड़ी रंग और नम्बर प्लेट বিভিন্ন ধরনের পরিবহনের ক্ষেত্রে তারা এই কাজটা করে এবং তারা এই কাজটা করে মালটা নিয়ে কোনো অন্য জায়গায় তারা বিক্রি করে দিয়ে তারা যখন মালটা মানে বহন করে তখন তাদের একটি না একটা নাম্বার থাকে তখন আবার এই কাজটা শেষ হলে তারা ওই প্লেট নাম্বারটা চেঞ্জ করে আরেকটা নাম্বার এবং গাড়ির রংটা যদি থাকে এক রং তারা আরেকটা রং করে ফেলে এই তাৎক্ষণিকে এ চক্র থেকে রক্ষা পেতে গাড়ি ঠিক করার সময় যথাযথভাবে যাচাই ও গাড়িতে সার্বক্ষণিক নিজস্ব লোক রাখার পরামর্শ পুলিশের বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা সুতো বেড়েছে বরিশালের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশত শিক্ষক এখনো দেশের বাইরে এতে শিক্ষক শূন্যতায় একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় বিপাকে শিক্ষার্থীরা প্রায় কোটি টাকা নিয়ে আইন ভেঙে ছয় শিক্ষক আর ফেরেননি কর্মস্থলে অসন্তোষ প্রকাশ করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অপূর্ব অপুর রিপোর্ট 
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ দু সালে চার শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে বিদেশ যান তিনজন ফিরলেও সহকারী অধ্যাপক জিসান আহমেদ আর ফেরেননি মাস্টার্স লেডিং টু পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন শেষে থেকে গেছেন আমেরিকায় তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাবে সাঁত্রিশ লাখ টাকা কয়েকবার তাকে জয়েন করার জন্য চিঠি দেওয়া হয় বিভিন্ন দেশে আছেন ছয় শিক্ষক আইন ভেঙে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফেরেননি শিক্ষকরা বলছেন বিদেশে ডিগ্রি নিয়ে এসে আগের পদেই যোগদান করতে হয় ততদিনে জুনিয়র শিক্ষক সিনিয়র হয়ে যান আর শিক্ষার্থীরা বলছেন শিক্ষকদের বিদেশ পাড়িতে শিক্ষক শূন্যতায় তাদের একাডেমিক জীবন ব্যাহত হয় তারা উচ্চতর ডিগ্রি বা পিএইচডি গ্রহণ করে আমাদের যে ক্লাস নিতে পারত বা আমাদের জন্য যেটা করতে পারত সেটা আমরা মিস করে ফেলি তারা বাইরে থেকে যদি ফিরে এসে তাদের ওই অর্জিত জ্ঞানটা আমাদের কাছে প্রোভাইড করেন তাহলে আরও বেটার রেজাল্ট পাবো যারা শিক্ষা ছুটিতে যান তারা শিক্ষা ছুটিতে যাওয়ার জন্য তার ক্যারিয়ারে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হন এই বিষয়টা যদি আমরা সমাধান করতে পারি আমার মনে হয় এই হারটা কমে যাবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বলছে কোন শিক্ষক যদি চার বছরে শিক্ষা ছুটিতে যান তাহলে দেশে ফিরে চার বছর ওই বিভাগে অধ্যাপনা করতে হবে আর আইন ভঙ্গকারী চার শিক্ষকের কাছে পাওনা প্রায় সত্তর লাখ টাকা স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান উপাচার্য আসাটা আমার কাছে মনে হয় এক ধরনের স্বার্থপরতা তো আশা ফিরে আসা উচিত ফিরে আসলে হয় কি আমরা সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ শিক্ষার্থী সবাই সমৃদ্ধ হয় এবং এটাই কাম এই বিষয়ে আমরা একদম ব্যাপক উদ্যোগ নিচ্ছি নিয়ে আমরা অতি দ্রুত যেভাবে শিক্ষক নেওয়া যায় পাশাপাশি নানান রকমের আইন কানুন বিধি নিষেধ সেগুলো আমরা দেখছি দু সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে পঁচিশটি বিভাগ আছে নয় হাজার একশো শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন একশো নিরানব্বই জন অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুই দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার দাবি তাদের তবে উপাচার্য জানান তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এভাবেই স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের মাস্টার্সের এক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ধর্ষণ চেষ্টার প্রতিবাদে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এই আন্দোলন রবিবার সকাল বারোটা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে ধর্ষণ চেষ্টায় অভিযুক্ত রসায়ন বিভাগের শিক্ষক মাহবুবুল মতিনের স্থায়ী বহিষ্কার চেয়ে অষ্টম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য জানান তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেলে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তদন্ত কমিটির যখন প্রতিবেদন জমা দেবে তারপর দিনই আমরা আমাদের আর একটা ঢাকা থেকে আসবে একটা অধিকতর তদন্ত কমিটি আছে যারা শাস্তি দেবে সেটা বসে সেদিন আমরা সিন্ডিকেট দিয়ে দেবো এদিকে দুই দিনের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারীদের দুই দিনের ভিতরে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না পাই বা মতিনের শাস্তি না পাই তাহলে আমরা কঠোর আন্দোলন শুরু করব গত একত্রিশে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর থিসিসের সুপারভাইজারের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক মাহবুবুল মতিনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার লিখিত অভিযোগ করেন মাস্টার্সের এক শিক্ষার্থী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হেরানির অভিযোগ তুলে বিচার দাবিতে ক্লাস বর্জন করে আন্দোলনে নেমেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা রোববার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে অবস্থানও মিছিল করে প্রতিবাদ করে জানান তারা বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন উপাচার্য নারী শিক্ষার থেকে যৌন হয়রানির অভিযোগে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অভিযোগ উঠেছে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার থেকে দিনের পর দিন নানাভাবে হয়রানি করে আসছেন একই বিভাগের অধ্যাপক নাদির জুনায়েদ এর বিচার চেয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় বিভাগীয় প্রধান ও উপাচার্যকে রোববার প্রতিবাদ রূপ নেয় আন্দোলনে 
धारा प्रतिष्ठान जड़ित पैकेटिंग क्ज बंध कर पशापी जरिमाना संश्लिष्ट अन्न्य प्रतिष्ठान के रोबार दोपुरे अधिद्तर कार्यलय ब्रिफिंग विस्तारित जाना है पर एक मत बनीम सभाय शक्त व्यवस्था नार हुशियारि दें भोक्त डिजि और व्यवसायी दें एल सर जटिलतार दोहै डायबिटिस परीक्षा कर स्क्रिप गाय लेखा मेड इन जार्मान मेद शेष हो हज़ार पचिशे ऊनत फेब्रुआर अथच दुहजार पचिस साल कैलेंडर नहीं तारीख प्रतारण एम ही अंध फार्मासल्यूशन बांगलेश लिमिटेड नाम एक ओषुध बजारजातकारी प्रतिष्ठान फार्मासल्यूशन थी जार्मानी रूस कम्पान नाम डायबिटिस परीक्षा कर स्ट्रीप किट बिक्री कर राजधानी विभिन्न नामी दामी फार्मेसि भोक्ता अधिकार अभिजान देखा जाए फार्मासल्यूशन बांगलेश लिमिटेड कोट बिक्री करें स्ट्रीपर पैकेट तैरि है नया पल्टने और भेतर स्ट्रीपगुलो अवैध पथे आसे विदेश भोक्ता अधिकार गत कैक दिन अभिजान बैरिए आसे भय प्रतारणार विषय तक ही क्ज बन्ध कर दे अधिद्तर विस्तारित तुले धरें सहकारी परिचालक एखान तथ्य पेल पैकेट तैरि है प्रीति चक्रवर्ती द्रव्यमूल्य नियंत्रण हटलैन चालू कर सरकार रोबर विसद अधिवेशन प्रश्नोत्तर पर्व वाणिज्य प्रतिमंत्री अहसानुल इसलम टीटू जान रमजान आगे चालू हो हटलैन बजारे चाहिदा मत भारत के चीनी और पेज आमदानी निश्चयता पाव ग अवहित करें वाणिज्य प्रतिमंत्री रमजान आगे ट्रिपल थ्री एक हटलैन चालू कर आई सी टी मंत्रणालय सहयोगित जेको पन्न्य जुदी जौक् मूल्य चे बी दामे बिक्री है ता फोन कर संगे संगे एक व्यवस्था ग्रहण करब पिंज ए चीनर बेपारे पार्शवर्ती भारत जोाजोग करतीबी बंधुसुलभ देश हिसाब से कन्सिडार कर ता रमजान आगे पिंज ए चीनी रप्तानी ता अनुमोदन दिवे आशा कर रमजान शुरू हार आगे भारत थे विकल्प अन्न माध्यम थे पिंज बांगलेशे एने द्रव्य मूल्य ए पिंजर सरबराह दूर हो विदेशे गए रोमिंग सेवा व्यवहार कर कथा बलार भोगानी ग्राहक स्वार्थे फोर जी नेटवर्के चालू हे वसओवर एल टी वल टी सेवा विटीआर से बोलते मोबाइले कथा बलार सर्वाधुनिक प्रजुक्ति चालू करते एर मध्य निर्देश दिए डाक और टेलीजोगी से मोताब शीघ्र ही चालू हो रोमिंगे वल टी सुविधा शुभ खान रिपोर्ट
প্রজন্ম বদলায় বদলায় প্রযুক্তিও মোবাইলে ভয়েস কল সেবা দিতে বিশ্বে চালু হয় 2G প্রযুক্তি এরপর ডাটা ও ভয়েস কল মিলিয়ে আসে 3G তবে 4G এর দাপট আর 5G এর আগমনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে 2G ও 3G সেবা পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও চলতি বছরের মধ্যে দেশে 3G সেবা বন্ধ করে দেবে মোবাইল অপারেটররা বিশ্বের যে সব দেশ 2G কিংবা 3G প্রযুক্তি বন্ধ করছে সে সব দেশে ভ্রমণে যাওয়া বাংলাদেশিরা রোমিং এ ভয়েস কল সেবা পাচ্ছেন না এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো 4G প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্বাধুনিক ভলটি এর মাধ্যমে ভয়েস কল করা কিন্তু দেশে ভলটির অনুমতি থাকলেও বিদেশে রোমিং এ মোবাইল অপারেটরদের ভলটি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে না BTRC ফলে বাড়তি খরচের রোমিং সেবা নিয়ে বিদেশে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন অনেকে আবার দেশে ভলটি সেবা নেওয়া গ্রাহক বিদেশে গিয়ে ইন্টারনেট সেবা পেতে সমস্যায় পড়ছেন ভলটি রোমিং চালু না থাকায় আমি যখন বোস্টন এয়ারপোর্টে গিয়ে নামলাম লাগেজ পেতে প্রায় ঘন্টাখানেক দেরি হয়েছে এর ভিতরে আমি কারোর সাথে আমি কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি রাত 2টা 3টা পর্যন্ত আমার হাজবেন্ড টেনশনে ইউএসএতে যাওয়ার পর আমার ক্রেডিট কার্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছিল ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিতে বলার কথা আমার কার্ডটা অ্যাক্টিভেট করতে বাট আমি কিন্তু কল করতে পারিনি যে কারণে আমি কার্ডও ইউজ করতে পারিনি রোমিং এ ভলটি সেবা দিতে প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত মোবাইল অপারেটররা তাই গ্রাহক ভোগান্তি দূর করতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিটিআরসি কে চিঠি দিয়েছে সেবাদাতারা ভয়েস ওভার এলটি রোমিং ও যাতে হতে পারে এটা কিন্তু বিটিআরসি এখন বিবেচনা করে আমরা তাদের अप्रুভালের জন্য ওয়েট করছি আর কি এটা যদি সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন আমরা আমাদের কাস্টমারদের এলাও করতে পারবো टेलिकम सेवा दी मोबाइल सब श्रेणी मानुषर उपचे पड़ा भिड़े बोमेल फुटे उठे प्राणी उच्छास अन्कम एक आवेश स्टल और पैभिलियने बी प्रेमी एकुशे मेल में आगत पाठक दर्शनार्थी बराबर मत प्रतिदिन ही था नतून बर चमक लेखक पाठक और दर्शनार्थी पदचारण जमजमाट अमर एक बेला दल बेधे बेमी आसान बो कुरो मेला जुड़े जिन तिल परिमाण जैगा फाका नहीं सर्वत्र दर्शनार्थी सरब उपस्थिति বিকেল তিনটায় অমর একুশে বইমেলার দ্বার খোলার পর থেকেই মেলায় প্রবেশ করতে থাকেন দর্শনার্থীরা বেলা যত বেড়েছে মেলায় দর্শনার্থীদের সংখ্যাও বেড়েছে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করতে যেন কোনো ক্লান্তি নেই দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করেই কিনছেন প্রিয় লেখকের বই তবে শুধু ছুটির দিনেই নয় অন্যান্য দিনগুলোর বেচাকেনায় বেশ উচ্ছাসিত প্রকাশকেরা আসলে কালকে বই প্রেমীরাই মাঠে আসছে এবং বই বিক্রি হয়েছে সবার হাতে হাতে বই পথে সবা সব স্টলে স্টলে বই বিক্রি হয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একইভাবে চলবে বই মেলা গত বছরের তুলনায় এবার অনেক ভালো মনে হইতেছে বিক্রি দিক দিয়ে আর তাছাড়াও আমাদের এবার নতুন প্রকাশনা নতুন বই অনেক নতুন বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি এদিকে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা অভিযোগ করেন ধুলোবালি নিয়ে আয়োজকদের আর একটু যত্নবান হওয়ার তাগিদ নেন এছাড়া খাবার দোকান ও স্টলের ম্যাপ না থাকা নিয়েও খানিকটা আশা হতো তারা একটু বই মেলায় আসলাম এখনো পুরো স্টল ঘুরে দেখিনি ঘুরে দেখব পছন্দ হলে বই কিনব কতগুলি প্রকাশনী আছে এটা একটা ম্যাপ থাকা উচিত ছিল ধরেন এই জায়গার একটা স্কেচ ম্যাপ থাকলো লেআউট প্ল্যান থাকলো সেখানে ধরেন যে কোন স্টলের নাম কি তাহলে যখন একটা লোক ঢুকবে সে আমি অমুক স্টলে যাব আমি কিন্তু আমার ম্যাপ দেখে লোকেশনটা দেখতে পেলাম যে এই লোকেশন আমি ওখানে ডাইরেক্ট ঢুকব এই জিনিসটা কিন্তু এখানে নাই বাংলা একাডেমির কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ যে আরো যাতে পরিষ্কার পরিছন্ন থাকে এবং সবাই যে কাজটা করছে বিনে ময়লা না ফেলে যত্রতত্র এক একটা ঠোঙা ঠোঙা ফেলছে এটা না করলে বোধ হয় আরো ভালো হয় এবং প্রতিদিন পানি ছিটানোটা অব্যাহত রাখতে হবে কারণ এত ডাস্ট যেটাতে একটা সুস্থ মানুষ একটু অসুস্থি ফিল করে রোববার 11 তম দিনে মেলায় নতুন বই এসেছে 91 টি এই নিয়ে মেলায় আসা নতুন বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো 915 টিতে ढाका জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে দিন দিন বাড়ছে ভিড় 
গত কয়েক বছরের মতো এবারও মেলায় ডিজিটাল লেনদেন বা ক্যাশলেস লেনদেনে স্বস্তি পাচ্ছেন বলে জানান ক্রেতারা সংসারের নিত্য পণ্য হোক বা ফার্নিচার প্রায় সব ধরনের পণ্য কিনে পেমেন্ট দেয়া যাচ্ছে বিকাশে কুপন ইউজ করে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে তো আমি কুপনটা ইউজ করে ক্যাশব্যাক পেমেন্ট করলাম দেন আমি ক্যাশব্যাকও পেলাম আর হচ্ছে ক্যাশলেস পেমেন্ট করতে পারলাম মেলায় ডিজিটাল পেমেন্ট উৎসাহিত করতে বিকাশ দিয়েছে ডিসকাউন্ট অফারও নির্দিষ্ট বেশ কিছু স্টলে কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্ট করলে সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট কুপন মিলছে বিকাশ পেমেন্ট আমাদের খুব ভালো হচ্ছে মানে যেমন কাস্টমাররা এখানে দেখে গিয়ে বাসায় ডিসিশন নিয়ে বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করে অর্ডার করতে পারছে আমাদের বিকাশ না থাকলে লেনদেন হয়তো তারা কার্ড খুঁজতেছে আর না হয় তারা ক্যাশ নিতে পারতেছে না তারা বাইরে গিয়ে টাকা উঠাই দিতে হচ্ছে অনেক সময় ক্যাশ টাকা সাথে না রেখেও খুচরা টাকার ঝামেলা ছাড়াই কিউ আর স্ক্যান করে কেনাকাটার সুবিধায় গ্রাহককে আগ্রহী করছে যত বেশি আমাদের জীবন যাত্রায় ডিজিটাল পেমেন্টকে অভ্যস্ত করা যাবে তত বেশি নিরাপদ সহজ এবং গ্রাহকের আস্থা তৈরি হবে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রতি আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি শুধু তাই নয় ডিজিটাল পেমেন্ট করে অনেকেই বিকাশের বিশ্রাম জোনে নানা আকর্ষণীয় গেম খেলার বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন সাথে মেলা প্রাঙ্গনে রয়েছে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট সুবিধাও দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ ঢাকা ও তিনজনকে হত্যার ঘটনায় এক পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত রোববার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুহুল আমিন এ রায় দেন মামলার এজাহারে বলা হয় দু হাজার একুশ সালের তেরো জুন কুষ্টিয়া শহরের কাস্টমস মোড় এলাকার স্ত্রী আসমা খাতুন ছেলে রবিন এবং আসমার পরকিয়া প্রেমিক শাকিলকে সরকারি অস্ত্র দিয়ে গুলি করে হত্যা করেন এএসআই সৌমেন রায় এ ঘটনায় পুলিশ তাকে ঘটনাস্থল থেকে রিভলভার ও গুলি ম্যাগজিন সহ আটক করে সেদিনই তাকে বরখাস্ত করা হয় একই দিন রাতে এএসআই সৌমেন রায়কে একমাত্র আসামি করে হত্যা মামলা করেন নিহত আসমা খাতুনের মা হাসিনা বেগম পরে কুষ্টিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এনামুল হকের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় সৌমেন দু হাজার বাইশ সালের ছয় নভেম্বর হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে আত্মগোপনে তিনি তিন কিলোমিটার সড়কে বারোটি সাঁকো শুকনো মৌসুমে পায়ে হেঁটে কষ্ট করে চলাচল করা গেলেও বর্ষা মৌসুমে পার হওয়া দুষ্কর ঝালকাঠির আমুনা ইউনিয়নের একটি সড়কের জন্য ভোগান্তিতে পাঁচটি গ্রামের হাজারো মানুষ তবে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা প্রশাসনের পলাশ রায়ের পাঠানো তথ্য ও শামীম হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট ছোট ছোট বাসের সাঁকু দিয়ে কষ্ট করে চলাচল করছেন স্থানীয়রা এসব সাঁকু থেকে পড়ে প্রায় আহত হচ্ছেন এলাকাবাসী ঝালুকাঠির কাঠালে উপজেলার আমুয়া ইউনিয়নের ধোপাপাড়া থেকে মোল্লাপাড়া গ্রাম পর্যন্ত তিন কিলোমিটার সড়কে রয়েছে বারোটি সাঁকো অবহেলিত এই জনপদে নেই কোনো পাকা রাস্তা এসব সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করা বৃদ্ধ শিশুদের জন্য কষ্টসাধ্য বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এসব সাঁকো হয়ে ওঠে আরও ভয়ঙ্কর দ্রুত সাঁকোগুলো টেকসই করে নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর জনভোগান্তি লাঘবে শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার জনস্বার্থ বিবেচনা করে আমরা সরজমিন পরিদর্শন করব পরবর্তী প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রতিদিন এ দুর্গম সড়ক দিয়ে আমোনা ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামের এক হাজারের বেশি মানুষ যাতায়াত করেন খালের পানি পান করতে হচ্ছে শিশুদের এতে অনেকে পানিবাহিত রোগেও আক্রান্ত হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তবে আগামী দু এক বছরের মধ্যে স্থায়ীভাবে সংকট সমাধানের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের জেয়াল হকের পাঠানো তথ্য ও মাহমুদুল হাসানের ছবিতে রিপোর্ট পানি উত্তোলনের পাইপ থাকলেও নেই টিউবওয়েল আর শৌচাগার থাকলেও তা ব্যবহার অনুপযোগী পিরোজপুরের ছয় শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই সুপীয় পানি ও মানসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনেক শিশু বাড়ি থেকে পানি নিয়ে আসছে অনেকে আবার বিদ্যালয় সংলগ্ন টিউবওয়েল ও খাল থেকে পানি পান করছেন এ কারণে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন পানিবাহিত রোগে অন্যদিকে শৌচাকারগুলো ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিপাকে পড়তে হয় শিক্ষকদেরও দূরে মোটিদের টিউবওয়েল আছে ওইখানে তাদের পানি খাওয়া লাগে সিরিয়াল দিয়ে থাকে আমাদের বিদ্যালয়ে কোনো টিউবওয়েল নেই আমাদের পানি খেতে হলে বাসে মোদিদের 
যেতে হয় বাচ্চারাই নিজেরা বাসা দিয়ে পানি নিয়ে আসে আর আমাদের তো ভবন ভাঙা তো এজন্য নতুন ভবন হইলে যদি আমরা পাই এদিকে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সংকটে শিশুদের মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে বলছেন চিকিৎসকরা ছাত্রছাত্রীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যদি সুপেয় পানির ব্যবস্থা না থাকে আগামী দু বছরের মধ্যে চলমান সংকটগুলোর স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের এখানে আপনার টিউবওয়েল পুতার ব্যবস্থা আছে সেটাও ওয়ার পাবলিক হেলথের মাধ্যমে আমরা সেগুলো স্থাপন করে আমরা এই পানির ব্যবস্থাটা মানে ই করব। महासड़क फेला हम आवर्जना कीट पतंगे उपद्रव आवर्जनार स्तूप द्रुत अवसारण ना हम स्वास्थ्य मारा हुमक अवश्य द्रुत ए बर्ज्य उपसारण करा पौर मेयर सुजन दामे छवि मोहम्मद मनिर होसेन बदल तथ्य नहीं रिपोर्ट नहीं निर्दिष्ट को डाम्पिंग सेंटर शहर सब मईला आवर्जना फेला हम महासड़क पास ए चित्र पटुआखाली कोकाटा महासड़क कलिकापुर एलिकार पौरबास आवर्जना प्रतिदिन फेला है एखने मईलार स्तूप परिणत हो भागाड़े और आवर्जना छड़े छिटे नोरा हे रास्ता घाट और आशपाशर बासाड़ी बाढ़ विभिन्न कीट पतंगे उपद्रव दुर्गन्धे अतिष्ठ पथचारी और एलिकाबी एक फिलिंग स्टेशन पौरसभा महिला जगह फेला गेर कस्टमर आए अनेक बका बी करा खेले हेरा खेलते शरीर स्वास्थ्य खराब हो जाए बार बार अवैध करारे भांगारी मईला और आवर्जना फल दूषण कर सड़क पास आवर्जनार स्तूप द्रुत अपसारण ना हम स्वास्थ्य जो मारा तो घुमक हुए दाड़े परेश अधिदफ्तर एक कर्मकर्ता महासड़क आशेपाशे फैलान फले जनस्वास्थ्य हुमक स्वरूप पौरसभा तब आवर्जना फेलार निर्दिष्ट स्थान करते पौर कर उद्बोधन छयस पेड़ गेले दर्शनार्थी उन्मुक्त है भोलार चर कोकड़ी मुकड़ी ऊक्य पार्क मूल फटक तलाबद्ध थकाय घरे जा दूर दूरान आसा पर्यटक एदि के अव्यवहित पड़े थकाय मठ जुड़े गजिए काशबन उत्पल देवनाथ छवि नासिरुद्दीन लिटन रिपोर्ट भोलार चर कूकड़ी मुकड़ी प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करते आसा पर्यटक गंतव्य रेस्ट हाउस संलग्न इको पार्क क्योंकि से देखा जाए पार्क गेटे तला झुलसे उद्बोधन करें भोला चार आसर संसद सदस्य अब्दुल्ला अल इसलम जैकब आनुष्ठानिक उद्बोधन पर तला मेरे रखा हमने सौंदर्य देखार जो नारकेल बागने निर्माण कर अस्टावर बंध ये क्षुब्ध पर्यटक पार्क बंध खोला थकले मजा हो तो खेलते बेड़ाते चलते मौसुमे डिसेम्बर और जानुर मासी विदेशी प्राय तीन लाख पर्यटक कूकड़ी मुखड़ी घूरते आसें जिलारमिकारुद्रे चिंगड़ उत्पादन बाढ़ाते नाना उद्योग मत्स्य विभाग रुबेल होसन छवि सैफुल मिरजे तथ्य नहीं रिपोर्ट 
দল বেঁধে চিংড়ি প্রক্রিয়া জাতকরণে ব্যস্ত নারীরা অন্য মাস থেকে চিংড়ি আলাদা করার পর ফেলা হচ্ছে মাথা এরপর তা বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে টাইগার চিংড়ি আহরণের প্রধান মৌসুম সাগর থেকে মাছ আহরণ করে ট্রলারে করে নিয়ে আসা হয়েছে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে এরপর দল বেঁধে সেই মাছ থেকে চিংড়ি বাছাই করেন শ্রমিকরা পরে এখান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি চাহিদা থাকায় ইউরোপ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানিও হচ্ছে টাইগার চিংড়ি আর চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করায় কর্মসংস্থান হয়েছে জেলার এক লাখের বেশি শ্রমিকের যাদের বেশিরভাগই নারী মৎস্য বিভাগ জানায় টাইগার চিংড়ি উৎপাদন বাড়াতে নিষিদ্ধ জালের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন তারা ফিশারিজ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিভাবে তারা মৎস্য আইনটা মানবে কোন ধরনের জাল তারা ব্যবহার করবে কিভাবে ফিশিং করবে কিভাবে মৎস্য আহরণ উত্তর পরিচর্যা করবে বরগুনায় অন্তত পনেরোটি স্থানে প্রতিদিন টাইগার চিংড়ি বাছাই করা হয় সময় সংবাদ বরগুনা স্বপ্নপুরে প্রবাসী পাড়ি দিয়ে দুঃস্বপ্নের বেড়া জালে মেহেরপুরের শতাধিক যুবক কাজের সন্ধানে গিয়ে মালয়েশিয়াতে আটকা পড়ে অনাহারে অর্ধহারে তিন মাস ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা এদিকে আই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম অভাবে দিন কাটছে তাদের পরিবারের রিক্রুটিং এজেন্সি বলছে কাজ দেওয়া চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে আর প্রশাসন বলছে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে মেহেরপুর থেকে বেন ইয়ামিনের রিপোর্ট गदागदी तर रही पानी और खबर संकट पानी नाई चले मंत्रालय के चेष्टा चालाना स्थगित हवा नौगा आज अनुष्ठित निर्वाचन लड़चन चार प्रार्थी सकाल आठटा थे शुरू हो भोट ग्रहण यह मुहूर्ते नौगार पत्नीतला भोट केंद्रे आ रिपोर्टर एम आर रकी सशीजुक्त हब तरह संगे ত্রিশ ডিসেম্বর এই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন আমিনুল ইসলাম তিনি মারা যান মারা যাওয়ার কারণে এই আসনটি স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তী ধাপে কিন্তু এই বারোই ফেব্রুয়ারিতে এই ভোটের দ্বিতীয় দফা ভোটের যে আনুষ্ঠানিকতা তা কিন্তু জেলা প্রশাসন বা রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে আজকে এই আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইতিমধ্যে কিন্তু ভোটের যে সার্বিক প্রস্তুতি তা কিন্তু শেষ করেছে জেলা প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা দেখছিলাম আসলে গত কয়েকদিনের সার্বিক এখানকার যারা প্রার্থী ছিলেন তারা 
কিন্তু তাদের সর্বোচ্চ প্রচারণার মাধ্যমে আজকে ভোটের যে ক্ষেত্র বা ভোট গ্রহণের যতগুলি আমেজ তৈরি করার তারা করেছেন এবং ইতিমধ্যে আমরা দেখছিলাম এখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু একটা কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আজকে এই আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা একটু জানিয়ে রাখি আসনে আসলে ভোটার রয়েছে তিন লাখ আটান্ন হাজার সাতশো তেরো জন ভোটার মোট ভোটার এই ভোটারদের বেশিরভাগ ভোটারদের দিক থেকে যেটা আশা করছেন যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভোট এই আসনে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটারদের ক্ষেত্র থেকে সকাল আটটা থেকে এই ভোট গ্রহণ শুরু হবে এবং সব প্রস্তুতি কিন্তু শেষ করেছে এবং এই ভোটের মাঠে রয়েছে এখানে মোট চারজন প্রার্থী যারা এই আসনে আসলে পরবর্তী ধাপে ভোটের যে প্রস্তুতিগুলো ছিল তারাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছিলাম ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছেন এবং প্রচারণার মাধ্যমে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভোট এবং ভোটারদের উপস্থিতি তারা একটা ভালো আশা করছেন এবং সকাল আটটার যে ভোট গ্রহণ তার মধ্যে কিন্তু সার্বিক প্রস্তুতি শেষ করেছে ইতিমধ্যে সকাল পাঁচটায় কিন্তু আমরা ভোট পাঁচটায় এখানে ভোটের যে সরঞ্জাম আদিগুলো বা ভোটের ব্যালট পেপার তা কিন্তু দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রে এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছেন আগামী আর কিছু सर्वोच्च नजरदारे सुष्ठ भोटे जतगुली क्षेत्र तैरी कर धाप रही है से धाप गेष कर আর কি বিষয়ে জানি রাখি এই দুইটি উপজেলে নিয়ে গঠিত এই আসনে মোট যে প্রার্থী এই প্রার্থী প্রার্থীর যে সংখ্যা তা চারজন চাই চারজন প্রার্থীর মধ্যে কিন্তু নৌকা প্রতীকে রয়েছেন এখানে সৈদুজ্জামান সরকার অন্যান্য ট্রাক প্রতীকে রয়েছেন স্বতন্ত্র আনোয়ারুল ইসলাম এছাড়া আরও দুইজন জাতীয় পার্টির প্রার্থী রয়েছেন একজন এই প্রার্থীদের দিক থেকে যে বিষয়টি বলা হয়েছে তারা তাদের প্রচারণা যে চালিয়েছেন এবং এই প্রচারণার সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাদের একটা প্রত্যাশা রয়েছে ভোটারদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে এবং এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই আসনে কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রস্তুতির যে ধাপগুলি ছিল তা শেষ করা হয়েছে তো সুপ্রশাসন এবং এখানকার যারা ভোটার রয়েছেন তারাও একটা প্রতিক্ষার প্রহর করছেন সকাল আটটার পর থেকে আনুষ্ঠানিক এই ভোট গ্রহণ যে প্রক্রিয়া তা শুরু হবে এবং ভোটারদের আমরা লক্ষ্য করছিলাম রাত থেকে কিন্তু প্রচারণার বিশেষ করে এখানে প্রশাসনিক যে প্রক্রিয়াটা ছিল তারা বলেছেন যে এখানে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করা হয়েছে এবং নিরাপত্তার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠ ভোটের যতগুলি প্রক্রিয়া থাকে তা শেষ করা হয়েছে এবং প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এখানে ইতিমধ্যে কিন্তু কেন্দ্রে কেন্দ্রে তারা চলে এসেছেন এবং তারা অপেক্ষা করছেন এবং এই আমরা যে কেন্দ্রটি রয়েছে নগর কাটাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এই কেন্দ্রে আমরা লক্ষ্য করছিলাম যারা ভোট গ্রহণের নিবেন তাদের একটা প্রস্তুতি এখানে এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করছি এবং সকাল আটটার পর থেকে এখানকার জেলা প্রশাসক আমাদের জানিয়েছেন তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন গোলাম মৌলা এই আসনে আসলে যেহেতু অন্য কোনো আসনে ভোট নেই সর্বোচ্চ পরিমাণে নিরাপত্তার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ ভোটের যতগুলো ধাপ রয়েছে তা তারা নিষ্পত্তি সম্পন্ন করার জন্য কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণে এই নওগাঁর প্রতিতলা ধামুরাট নওগাঁ দুই আসনের এই প্রস্তুতি তারা শেষ করেছে সকাল আটটা থেকে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের একটা প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন এখানকার ভোটার এবং এখানকার দায়িত্বে রয়েছেন তারা তো এই ছিল নওগাঁর সার্বিক এই ভোটের প্রস্তুতির বা ভোটের শেষ খবর নানা নাটকীয় তার পর পাকিস্তানে সরকার গঠনে ঐক্যমতে পৌঁছেছে নওয়াজ শরীফের পিএমএলএন ও বেলওয়াল ভোটর পিপিপি রোববার রাতে বৈঠকের পর এই কথা জানায় দল দুটি সোমবারই আসতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এদিকে নির্বাচনে আঠারোটি আসনে ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ করেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ইসলাফ পিটিআই পাকিস্তানে সরকার গঠনের তোড়জোর ইমরান খানকে ঠেকাতে ও জোট সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ রোববার রাতে নওয়াজের পক্ষে দলের শীর্ষ নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে লাহোরে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপির চেয়ারম্যান বিলোয়াল ভুট্টো জারদারির বাসভবনে যান শাহবাজ শরীফ দেশটির জাতীয় নির্বাচনী ফল ঘোষণার পর 
প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন দল দুটির নেতারা ওই বৈঠকে দেশকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে রক্ষায় দুই পক্ষের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে বলে পিএমএলএন এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে অন্যদিকে পিপিপি বলছে বৈঠকে সরকার গঠনে দলটির সহযোগিতা চেয়েছে নওয়াজের দল প্রস্তাবটি নিয়ে সোমবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত জানানো হবে এদিকে রোববারও নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ তুলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ করেছেন পিটিআই নেতাকর্মীরা দলটির অভিযোগ আঠারোটি আসনে তাদের প্রার্থীরা জয়লাভ করলেও ফল পাল্টে দেওয়া হয়েছে একই অভিযোগে কয়েকটি ছোট দলও এদের বিক্ষোভ করেছে নির্বাচন নিয়ে সেনা প্রধান আসিম মুনিরের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পিটিআই দলটির চেয়ারম্যান গৌর আলী খান বলেছেন জনরাই মেনে না নিলে দেশের ক্ষত সারবে না এর আগে শনিবার সেনা প্রধান বলেন নৈরাজ্য ও বিভাজনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে দেশের ক্ষত সারিয়ে তুলতে একটি স্থিতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয় নজিরবিহীন বিলম্বের পর রোববার দুশো চৌষট্টি আসনে ফলাফল ঘোষণা করা হয় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি একশো এক আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম ডনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনে জয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের তিরানব্বই জনই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই সমর্থিত এরপরই পিএমএলএন পঁচাত্তর আসনে পিপিপি চুয়ান্ন ও এমকিউএম সতেরো আসনে জয়ী হয়েছে এছাড়া অন্যান্য দল পেয়েছে সতেরোটি আসন জাতীয় পরিষদ সরকার গঠনের জন্য একশো চৌত্রিশটি আসন প্রয়োজন রাহানুল রানা সময় সংবাদ এদিকে পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দলে টানার চেষ্টা করছে পিএমএলএন ও পিপিপি এর মাঝে পিটিআই সমর্থিত বিজয়ী এক প্রার্থীর নাম লিখিয়েছেন নামাজ শরীফের দলে যা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা কল্পনা তবে কি প্রলোভন দেখিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দলে টানছেন নামাজ নানা নাটকীয়তার পর প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এতে তিরানব্বইটি আসনে জয় পেয়ে এগিয়ে আছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহেরিকে ইনসাফ পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অন্যদিকে আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ পিএমএলএন পঁচাত্তরটি এবং বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির দল পিপিপি চুয়ান্নটি আসনে জয়ী হয়েছে নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জোট সরকার গঠনে শুরু হয়েছে ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ পিএমএল এন ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপির মাঝে তাই চলছে দর কষাকষি এদিকে পিটিআই সমর্থনে নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রার্থীদের নিজ নিজ দলে টানতে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দিচ্ছে পিএমএলএন ও পিপিপি পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী ফল প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে কোন নিবন্ধিত দলে যোগদান অথবা সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে থাকতে পারবেন তারা কিন্তু জোট সরকার গঠন করা নিয়ে পিএমএলএন ও পিপিপির মাঝে এখনো সমঝোতা না হয় অন্তত পনেরো থেকে বিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে দলে ফেরানোর জন্য যোগাযোগ শুরু করেছে নওয়াজের দল এরই মধ্যে পিটিআই সমর্থিত বিজয়ী এক প্রার্থী যোগ দিয়েছেন পিএমএলএন এ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয় রোববার দেশটির সংবাদ মাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে বলা হয় পিটিআই সমর্থিত প্রথম বিজয়ী প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পরিষদের লাহোরের এন এ একশো আসনের ওয়াসিম কাদির পিএমএলএন এ যোগ দিয়েছেন দলটির এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় পিএমএলএন এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মরিয়ম নওয়াজের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াসিম বলছেন আমি আমার ঘরে ফিরেছি ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি একই সঙ্গে ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানান তিনি ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানে এই দাবি জানান রাইসি মার্কিন সরকার সহ পশ্চিমারা ইসরায়েলের অপরাধের সহযোগী বলেও মন্তব্য করেন তিনি রোববার লাখো মানুষের ঢল নামে ইরানের রাস্তায় ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিক উপলক্ষে এদিন সকালে ইরানের রাজধানী তেহরান সহ দেশটির সব শহর ও গ্রামে মহাশোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় মূল সমাবেশ স্থলটি ছিল ঐতিহাসিক আজাদি স্কোয়ারে এখানে সমবেত লাখ লাখ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি স্বাধীনতা মুক্তি ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র অর্জনের যে লক্ষ্য নিয়ে ইরান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি তার বক্তব্যে বারবার উঠে আসে অবরুদ্ধ গাজা প্রসঙ্গ অবিলম্বে গাজার জনগণের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবি জানান তিনি হুঁশিয়ারি দেব বলেন ইসরায়েলের ধ্বংস অনিবার্য ইসরায়েলকে সহায়তাকারী যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম দেশগুলোরও তীব্র সমালোচনা করেন রাইসি যত দ্রুত সম্ভব গাজায় বোমা বর্ষণ বন্ধ করতে হবে বিশ্বকে মনে রাখা দরকার যে ইহুদিদের ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী তারা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য 
প্রেসিডেন্ট রাইসি গাজায় গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে বলেন ইসরায়েল এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার চারশো ইস্তেহার প্রস্তাব ও ঘোষণা লঙ্ঘন করেছে তারা জাতিসংঘের প্রস্তাব ও নীতিমালা মানে না তাই অবৈধ দখলদার ইসরায়েলের সদস্যপদ বাতিল করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান তিনি উনিশশো উনআশি সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসলামী বিপ্লব চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে এর মাধ্যমে দেশটি থেকে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উৎখাত হয়ে যায় প্রতি বছর এদিন বিজয় উৎসব করে ইরানবাসী রাহানুল রানা সময় সংবাদ পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো সদস্যগুলোর ওপর হামলা চালাতে রাশিয়াকে উৎসাহ দেবেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক জনসভায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন যে দেশগুলো জোটের অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে ব্যর্থ হবে সেখানে মস্কোকে হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করবেন তিনি ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে বিস্ময়কর ও কাণ্ড জ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেছে হোয়াইট হাউস অন্যদিকে ট্রাম্পকে তিরস্কার করেছেন ন্যাটো প্রধান জেন্স স্টলেনবার্গ আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গিয়ে জনসভি অংশ নিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করছেন তিনি এবার ভিন্ন এক মন্তব্য করে আলোচনায় ট্রাম্প সাউথ ক্যারোলাইনায় একটি জনসভি অংশ নিয়ে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেছেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন ন্যাটোর যেসব দেশ এই জোটের অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে ব্যর্থ হবে সেসব দেশে রাশিয়াকে হামলা চালাতে উৎসাহ দেবেন তিনি ন্যাটো জোটের সদস্য দেশগুলো এই জোটের কোনো একটি দেশের উপর হামলা হলে সবাই একযোগে তা প্রতিহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তবে নেতৃত্ব দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্টের মন্তব্য আলোড়ন তুলেছে ট্রাম্পের ওই মন্তব্যকে বিস্ময়কর ও কাণ্ড জ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেছে হোয়াইট হাউস অন্যদিকে ট্রাম্পকে তিরস্কার করেছেন ন্যাটো প্রধান জেন্স স্টোরটেনবার্গ ট্রাম্পের এমন মন্তব্য জোটের দেশগুলোকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এ বছরের নির্বাচনে রিপাবলিকান দল থেকে প্রার্থীতে দৌড়ে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প এর আগেও তার প্রথম দফার প্রেসিডেন্টের মেয়াদে ন্যাটো জোটের ঘোর সমালোচনা করে এসেছেন তিনি বারবার জোটটি থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন ট্রাম্প আগামী নির্বাচনে তিনি জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্র জোটটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন অনেক বিশ্লেষক জার্মানিতে চরম রক্ষণশীল ও ডানপন্থীদের ঠেকাতে আবারও রাজপথে নামল লাখো মানুষ রোবার দেশটির মিউনিখে সমাবেশে অংশ নিয়ে অন্ধকার ইতিহাস থেকে বের হয়ে একটি মানবিক জার্মানি গড়ার প্রত্যয় ছিল সবার কণ্ঠে জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া জার্মানিতে সকল চরম ও কট্টরপন্থী এবং নব্য নাৎসিবাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সহ ঘৃণা ছড়ানো এবং ধর্মীয় উস্কানি সহ উগ্রবাদ ঠেকাতে আবারও মহাসমাবেশে অংশ নিয়েছে লাখো মানুষ রোববার দেশটির বায়ার অঙ্গরাজ্যের মিউনিখের তেরেজিয়ান ভিজেতে গণতন্ত্রের জন্য আলোর সাগর শিরোনামে সমাবেশে সবার হাতে ছিল নানা ধরনের আলোকবর্তিকা বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল যে কোনো মূল্যে গণতন্ত্র রক্ষার স্লোগান এদিনও জার্মানির জাতীয় সংসদের বিরোধী রাজনৈতিক দল অল্টারনেটিভ ফর ডয়েসল্যান্ড বা এএফটিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা একই সঙ্গে জার্মানি থেকে অভিবাসীদের বিতাড়িত করার এএফটির পরিকল্পনাকে মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ হিসেবে দেখছে সমাবেশে অংশ নেয়া সর্বস্তরের মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি মানবিক জার্মানি গড়ার কথা বলেন সকলেই এদিকে বিক্ষোভের দিনে সব ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকশো সদস্য জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ সীমান্তের খবরে জান্তা সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর চলমান সংঘাতে গত কয়েক দিনের তুলনায় আজ বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত কিছুটা শান্ত এই মুহূর্তে বান্দরবানের ঘুম ধুম সীমান্তে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল এবং কমল দে আমরা সরাসরি যুক্ত হব তাদের সঙ্গে গত কয়েকদিনের তুলনায় বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের উত্তেজনা কিছুটা কমেছে তবে জটিলতা অনেকগুলি রয়ে গেছে এখন হয়তো আগের মতো মুহুমুহ গুলি কিংবা মোটর সেল নিক্ষেপ হচ্ছে না তবে থেমে থেমে কিন্তু গুলি শব্দ মোটর সেল শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং আরেকটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সেটি হলো যে মিয়ানমার থেকে প্রাণ বয়ে পালিয়ে আসে তিনশো তিরিশ জন বিজেপি সেনা সদস্যের কী হবে সেটিও এখনও সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায়নি আসলে সীমান্ত সর্বশেষ অবস্থা এবং যে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার মধ্যে মোটর সেল পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো আবার 
নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা একটা কথা বলবো সাথে রয়েছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল যে প্রতিদিনই ভোর রাত থেকে এই সীমান্ত এলাকা অবস্থান নিয়ে সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রতিবেদন তুলে আনছে রুবেল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কাছে জানতে চাইবো গত রাত থেকে এখন পর্যন্ত সীমান্তে গুলোর কি অবস্থা পরিস্থিতি কি গতকাল থেকে আসলে সীমান্তে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত তবে যেহেতু ঘুন্দুম এবং তুমরু সীমান্তের বিপরীতে ডেকোবুনিয়া এবং তুমরু রাইস যে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির যে বিহুপিগুলো ছিল সেগুলো এখন আর কারণ আর্মির দখলে সেখানে তারা আসলে তাদের অবস্থান জানা দিতে মাঝে মধ্যে তারা গুলি ফাঁকা গুলি ছুটছে যেটি স্থানীয় বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ করছে এবং তারা এটি বলছে তারা মাঝে মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে আর যেহেতু রাতের বেলায় গুলি চলে সেজন্য তারা একটু আতঙ্কিত তবে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত মানুষ আমরা আপনারা দেখেছি আপনি গতকালকে যে বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে অপর পাশে যেগুলো আগে বড় মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ আউটপোস্ট ছিল সেগুলি কিন্তু এখন আরাকান আর্মির দখলে এখন দুজন তো দুটা ভিন্ন চিত্র হবে আরাকান মূলত বিজেপি ছিল মিয়ানমার সরকারের একটা বাহিনী তারাও আমাদেরকে উস্কানি দিত আবার আরাকান আর্মির কোনো বিদ্রোহী বাহিনী সরকারের সাথে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এক্ষেত্রে আমরা কোনো ঝুঁকির মধ্যে পড়ব কি না এই আরাকান আর্মিকে নিয়ে ঝুঁকি তো আসলে থেকে যায় কারণ হচ্ছে তারা আসলে গুলি করতে তাদের কোনো হিসেব করতে হয় না সেক্ষেত্রে তারা যে গুলি মোহর মোহর গুলি বা কিংবা থেমে থেমে গুলি তারা যেমন গতকাল রাতেও করেছে ঠিক তেমনি আজকেও রাতে কিছু গুলি করেছে সেই আমরা শুনেছি তবে তাদের অবস্থানটা কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তাদের অবস্থান আগের চেয়েও অনেক শক্তিশালী এবং তারা জনসংখ্যা যে জনবল আছে সে সেটিও বেড়েছে তারা বাংকার অবস্থান নিচ্ছে জঙ্গলের ভিতরে অবস্থান নিচ্ছে তাদের ভিউপিতে রাতে তারা শুধুমাত্র কয়েকজন থাকছে আর দিনের বেলায় তারা বাংকার কিংবা বিভিন্ন বন জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে সেটিও সীমান্তের বাসিন্দারা আসলে লক্ষ্য করেছে আমি যেটা প্রশ্ন করব আরাকান আর্মি এবং রোহিঙ্গা ভিত্তিক সংগঠন যারা রয়েছে আরসা আর এস কিংবা আলিয়া কিন তারা তো একসাথে যুদ্ধ শুরু করেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে এখন বিরুদ্ধ সৃষ্টি হলো কেন এখন তারা জানান দিচ্ছে মূলত ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাতে অন্য সংগঠনগুলো সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে তাই নয় কি বা কি বিষয় আসলে এটা আসলে বিষয়গুলো খুব জটিল যেহেতু সীমান্তে পরিস্থিতি এবং সীমান্তে কয়েকটি দল রয়েছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ রয়েছে তারা আসলে একে অপরের সঙ্গে যে অস্ত্র লুটের ঘটনাও তাদের মধ্যে ঘটেছে আমরা শুনতে পেয়েছি তারা একে অপরকে অস্ত্র লুট করার জন্য আরকার আর্মি এবং যে নবিউসন গ্রুপ বলা হচ্ছে বা অন্যান্য যে গ্রুপগুলো বলা হচ্ছে তারা তাদের মধ্যে অন্তদন্ত অন্তকন্দলের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই যে গোলাগুলিটা বেড়েছে এবং যেটি আসলে লক্ষ্য করা গেছে আর কান আর্মির অবস্থান কিন্তু শক্ত কুপি তারা শক্ত অবস্থানে তারা যে তাদের পক্ষে যারা এই যে কয়েক পক্ষ মিলে যে গোলাগুলি করেছে তাদের মধ্যে এখন অবস্থানটা শুধু আর কান আর্মির বাকিরা সবাই বিতাড়িত এই ধরনের বলা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসলে ঢুকে পড়েছিল সেই ক্ষেত্রে যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি যাদের শক্ত অবস্থানের কারণে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যে অবস্থান সে কারণে আসলে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারেনি যেটা কিন্তু নোমেন্স ল্যান্ডে কিছু মানুষ সন্দেহ বা যেমন ব্যক্তি আনাগোনা দেখতে পাচ্ছে সেটা তো আমাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলছে কারণ যখন এইসব লোক নোমেন্স ল্যান্ডে অবস্থান নেবে তখন আরাগান মেয়ে তাদেরকে অ্যাটাক করবে আবার মিয়ানমার বাহিনী অ্যাটাক করার সম্ভাবনা আছে আবার তারা প্রতি ধাওয়া খেলে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে তাদের হয়তো অস্ত্র আছে তাহলে সব দিক দিয়ে একটা ঝুঁকির মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ পড়ছে না ঝুঁকি তো আসলে যেমন বলেন যেমন ধরেন হচ্ছে এই পর্যন্ত তিনটা মরদেহ পাওয়া গেছে এটি হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসছে এখনো পর্যন্ত যে কথাগুলো রয়েছে যেমন সীমান্তে অবস্থান করছে সেক্ষেত্রে গুলাগুলি হচ্ছে গুলি গুলাগুলো বাংলাদেশ পড়ছে বাংলাদেশের মানুষ মারা যাচ্ছে আবার অনেকে খেতকা মারা যেতে পারছে না গুলিবিদ্ধ হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তো ঝুঁকি তো সবসময় বাংলাদেশেরই বহন করতে হচ্ছে আবার বাংলাদেশ মানবজ্ঞতাও দেখাচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে জটিল দিন দিন সীমান্ত পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে এবং মানুষজন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষজন এখন বলছে যে এটা বাংলাদেশের সমস্যা নয় এটি একমাত্র মিয়ানমারের সমস্যা এই মিয়ানমার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমাদের এই ক্ষতিপূরণ কে দেবে আমাদের যে হত্যা করছে এই হত্যার মিয়ানমার যে হত্যা করছে মিয়ানমারের বিচার কে করবে এবার আসি আমরা তিনশো তিরিশ জনকে নিয়ে আরেকটা মানবিকতার উদাহরণ দিলাম তিনশো তিরিশ জনকে আমরা রেখে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে চিকিৎসা সব দিয়ে যাচ্ছি আপনার আমাদের পাশে পিছনের স্কুলে কিছু অংশ রয়েছে আর কিছু অংশ রয়েছে নিলাতে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি সেটি চলছে সেটা একটা জটিল আকার ধারণ করেছে কারণ আমরা সর্বশেষ তথ্য পাচ্ছি যে মিয়ানমার সি টু বন্দরে অবস্থান করছে সেনাবাহিনী তাদের সেনাবাহিনী জাহাজটি বাংলাদেশের অনুমোদন পেলে জাহাজটি বাংলাদেশ মুখ
এখন পর্যন্ত 330 জন বিজেপি সেনাবাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তা যারা দুবাগে বিভক্ত হয়ে দুটি স্থানে রাখা হয়েছে একটি হচ্ছে টেকনাফের নীলাতে 164 জন আর ঘুন্দম উচ্চ বিদ্যালয়ে 166 জন তাদেরকে আমরা বারবার দেখছি বাস আসে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে সেটা আসলে জানা থাকে না তবে পরক্ষণে সেই বাসগুলো খালি আবার চলে যায় তো এভাবে ধোয়াশার মধ্যে রয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি আবার একটি বিষয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিরাপত্তা যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছে তারা যেটি বলছে এই যে 130 জন চলে এসেছে তাদের মধ্যে কোনো গুপ্তচর ভিত্তিক কেউ কাজ করে কিনা বা কোন ধরনের এখানে অন্য ধরনের কোনো কাজ থাকতে পারে কিনা এই যে 130 জনকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ বা তদন্তের মাধ্যমে কোনো এখানে রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কিছু কাজে এখানে আসছে কিনা সেই বিষয়গুলো দেখার জন্য কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছে এই ক্ষেত্রে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বলা হচ্ছে এবং এই পর্যন্ত আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে যেহেতু সেনাবাহিনীর সদস্য রয়েছে বিজেপি সদস্য রয়েছে পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা রয়েছে এটি একটি জটিল আকার ধারণ করেছে তবে মিয়ানমার তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সেটি যেহেতু বিজেপির মহাপরিচালক জানিয়েছেন তিনি ছিলেন এখানে আমি একটা আরেকটা প্রসঙ্গ বলি আপনি বারবার নিউজ করছিলেন যে মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে বেশ কিছু গোলা মোটা শেল আছে যেগুলো মানুষ খেলাধুলা করছে বিক্রির জন্য এনে বাসা আলমারিতে রেখেতে সেই নজিরটি আছে আসলে এই মোটা শেলগুলো যে পাওয়া যাচ্ছে এগুলো মোটা শেল কাদের এবং বিস্ফোরণ তো হয়নি এবং সেগুলো এখন কি প্রক্রিয়া আছে আর কোন মোটা শেল সীমান্তের মধ্যে রয়েছে কিনা এই পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি তিনটি রকেট লঞ্চারের গোলা উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিস্ফোরিত হয়েছে বিস্ফোরণের পর একটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে কিন্তু কেউ হতাহত হয়নি গতকাল আরো যে দুটি যেটি মানুষের বাসায় যে আর্মিরা বলেন আরেকজন হচ্ছে খাটের নিচে রেখেছিল পরবর্তী সেগুলো উদ্ধার করে রাস্তার উপর ছিল বিশেষ করে তারা স্থানীয় বাসিন্দারা গুপ্তধন মনে করে তারা রেখেছিল বলি স্থানীয় চেয়ারম্যান আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে যে গোলাগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে খুবই ভয়াবহ তারা যে বিস্ফোর বিস্ফোরণ করেছে সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট আমরা দেখতে পেয়েছি বিকট শব্দ হয়েছে পুরো ঘুন্দুম এবং তুমরু সীমান্ত কেঁপে উঠেছে এই ধরনের ভয়ঙ্কর অস্ত্র এগুলো সবগুলো যেটা বলা হচ্ছে মিয়ানমারের এবং মিয়ানমার থেকে ছোটা হয়েছে এ অতীতও আমরা বা গত কয়েকদিনও দেখেছি যে মিয়ানমারের ছোটা গোলাতে একজন বাংলাদেশি নারী সহ দুজন মারা গেছে এবং যে মোটর শেলের আঘাতে 10 জনের অধিক আহত হয়েছে এবং গুলিবিদ্ধ হয়েছে আর আমি একটা বলতে চাই যে মিয়ানমার সেনাবাহিনী বারবার বাংলাদেশ থেকে উস্কানি দেয় যুদ্ধ জানার জন্য এই যে মোটর শেলগুলো বাংলাদেশ থেকে নিক্ষেপ করছে বা গুলিগুলি মারছে সেটা একটা উস্কানি বলে মনে হয় না আপনাদের কিন্তু সীমান্ত নিয়ে কাজ করছেন আপনার কি মনে হয় মিয়ানমার সেনাবাহিনী উস্কানি দিচ্ছে বাংলাদেশকে সেই যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য না হয় মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ গোলা কেন আমাদের দেশে এসে পড়বে মিয়ানমার অভ্যন্তরীণ গুলি কেন এসে আমাদের দেশে পড়বে নিশ্চয়ই সেটা তাদের উস্কানি না এটা তো শতভাগ সত্য যে উস্কানি তো তারা দিচ্ছেই যেমন একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করার জন্য গেল ওই সময় তারা অনবরত মোহর মোহ গুলি করলো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তাদের যে অবস্থান তারা আসলে চাই যে বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়ুক কিন্তু বাংলাদেশের যে বর্তমান প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ একটি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে অবস্থান সেটি আসলে প্রশংসনীয় যেহেতু বাংলাদেশ কোনো এই পর্যন্ত মানবিকতা দেখাচ্ছে এবং কোনো ধরনের সহিংসতায় জড়াচ্ছে না সেক্ষেত্রে সীমান্তের যে বাসিন্দারাও বাসিন্দারাও আমরা দেখতে পেয়েছি তারা খুব অস্বস্তির মধ্যে থাকলেও তাদের এখন যেহেতু একটু গোলাগুলি কম তারা অনেকটাই স্বস্তির মধ্যে শুধু গোলা এই যে তিনটি কিংবা অহরহ গুলি এগুলো নয় আর প্রচুর গুলি এসে বাংলাদেশে পড়েছে এবং আমরা যারা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা বা যারা এখানে দায়িত্বরত রয়েছে তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি গ্রেনেড থেকে শুরু করে আরও রকেট লঞ্চার এবং বিভিন্ন ধরনের যে গোলাগুলো তারা বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ফেরেছে সেটির মধ্যে এখন পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ বিস্ফোরণ নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে আরও বেশ কিছু গোলা থেকে গেছে যেগুলো পর্যায়ক্রমে এগুলো নিষ্ক্রিয় করা হবে তারপরে বলা যায় আমাদের সীমান্ত এখনো নিরাপদ নয় বর্তমানে যেটাই বলা হচ্ছে মানে বিজেপি যেহেতু এখন সীমান্ত সড়ক হয়েছে পাশাপাশি সিসিটিভির ক্যামেরা বসানো হয়েছে সার্ভেলেন্স সিস্টেম বসানো হয়েছে সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গা কিন্তু প্রবেশ করতে পারেনি সেক্ষেত্রে বিজেপির অবস্থান শক্ত সেক্ষেত্রে বলা যায় বিজেপির মহাপরিচালকও বলেছে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত অংশ কোনো অরক্ষিত নয়
ধন্যবাদ সুজাউদ্দিন রুপার আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আমি একটু সমাজ উপসংহার টানে সেটি হলো যে সংঘাতটি শুরু হয়েছিল মিয়ানমার অভ্যন্তর দিয়ে তমরু সীমান্তে তমরু সীমান্ত অতিক্রম করে সেটি চলে যায় ঘুমধুম ঘুমধুম হয়ে উকিয়ার রহমতের বিল এবং ঢেকি বুনিয়া সে অংশগুলিতে এখনও তো গোলাগুলি থেমেছে তবে এখন যেহেতু আরাকান আর্মি শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে মিয়ানমার সীমান্তে সেই কারণে কিন্তু তাদের তারা এখন গুলি করে মোটরসাইকেল নিক্ষেপ করে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে আরেকটি বিষয় তারা চারটি সংগঠন আরাকান আর্মি এবং একই সাথে রোহিঙ্গা ভিত্তিক সংগঠন আরসা আর এস ও এবং আলিয়াকিন সর্বশেষ নবী হোসেনের গ্রুপ তারা একসাথে কিন্তু মিয়ানমার জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ শুরু করেছিল তবে যুদ্ধের এক পর্যায়ে গিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এখন এককভাবে আরাকান আর্মি সেই সীমান্তটি দখল করে আছে বাকি যারা তারা অনেকটা বিতাড়িত অবস্থা নোমেন্স ল্যান্ড অবস্থান রয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি অপরাধী যে তিনশো জন বিজেপি সদস্য মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছে সেনা সদস্য সাথে রয়েছে কাস্টমস কর্মকর্তা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটি ফিরিয়ে নেওয়া যে সেই ফিরিয়ে নেওয়া যে প্রক্রিয়াটি সে প্রক্রিয়াটিও কিন্তু ধোঁয়াশা কাটছে না আমরা আলোচনা করেছিলাম বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের নানা পরিস্থিতি নিয়ে রুবেলকে সুজাউদ্দিন রুবেলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি গত এক দেশ থেকে দু সপ্তাহ পর্যন্ত এই সীমান্ত এলাকায় জীবনে ঝুঁকি নিয়ে অবস্থান নিয়ে এই রুবেল সুজাউদ্দিন রুবেল আমাদেরকে সংবাদ তুলে ধরছেন দেশবাসীকে সেই শেষ মুহূর্তের খবরটি তুলে ধরছেন সীমান্তের তাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা যে আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে নানা বিষয় নিয়ে বিশেষ করে তিনশো জনকে পাঠানোর যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে সেইটির কি হবে সেটার জন্য জাহাজের আসার অনুপদন অপেক্ষা রয়েছে সেই আলোচনার এখানে শেষ করছি আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ নিরাপদে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকুন আপনারা যুক্ত হয়েছিলাম বান্দরবনের ঘুম ধুম সীমান্ত থেকে আমাদের দুই সহকর্মী যুক্ত হয়েছিল সেখান থেকে দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে বিসিবির বহু কাঙ্ক্ষিত বোর্ড সভা যেখানে নিষ্পত্তি হবে একাধিক ঝুলে থাকা ইস্যুস এক নম্বর এজেন্ডা পূর্বাচলে প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম গুরুত্ব পাবে বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটির প্রস্তাবনা জানা যাবে অধিনায়ক হিসেবে সাকিব আল হাসানের ভবিষ্যৎ তামিম ইকবালের জাতীয় দলে ফেরা কিংবা না ফেরার সিদ্ধান্ত আসতে পারে এই সভায় নান্নু বাসার রাজ্যাকের নির্বাচক প্যানেলের ভবিষ্যৎ জানা যাবে এদিনই চূড়ান্ত হবে বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকাও সবশেষ গেল বছরের আটই আগস্ট তারপর পার হয়েছে মাস ছয়েক হবে হবে করে অপেক্ষার প্রহর হয়েছে দীর্ঘ অবশেষে বোর্ড সভায় বসছেন বিসিবি পরিচালকরা নানা কারণে আলোচিত এবারের সভা ঝুলে আছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পূর্বাচলে শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামে নির্মাণ কাজ শুরুর আপডেট জাতীয় দলের কোচের ফাঁকা পদগুলোতে নিয়োগ পাচ্ছেন কারা কেমন হবে বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন কিংবা কি আছে নান্নু বাসার যাকের নির্বাচক প্যানেলের ভাগ্যে সবই এই সভার গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা কাগজ কলমের বাইরেও আলাপ হবে আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বোর্ড মিটিং অনেক কিছু পেন্ডিং আছে আমাদের কিছু রুটিন কাজের এগুলো অ্যাপ্রুভাল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আর একটা যেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে একটা অ্যাসেসমেন্ট কমিটি হয়েছিল সেই কমিটি ওয়ার্ল্ড কাপের অ্যাসেস অ্যাসেস করার জন্য ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টে এইটা একটা রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা এবং এই রিপোর্ট নিয়ে হয়তো আলাপ আলোচনা হবে সেখানে তারপর সিলেক্টেড ব্যাপার আছে আমরা চেষ্টা করব হয়তো যেদিন বোর্ড মিটিংয়ে আমরা চলতি বছরের জুন জুলাই এ এখনো ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং কোচের পদের আবেদনকারী সবার সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষ করেনি বিসিবি তবে শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই কোচের পদে নিয়োগ সম্পন্ন করবে বোর্ড বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটির প্রস্তাবনা ইতোমধ্যে জমা পড়েছে পিসিবিতে যার ভিত্তিতে সাজানো হবে পরবর্তী অর্থাৎ দু হাজার বিশ্বকাপের পরিকল্পনা জানা গেছে এ দফায় আর মেয়াদ পাচ্ছে না প্রধান নির্বাচক মিনাজুল আবেদিন নান্নোর গুঞ্জন আছে তার ডেপুটি হাবিবুল বাসারি হচ্ছেন চিফ সিলেক্টর তালিকায় যোগ হচ্ছে হান্নান সরকারের নামও জাতীয় দল আর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকাও জমা পড়েছে পিসিবিতে এদিন মিলতে পারে অনুমোদন ইতোমধ্যে আসন্ন লঙ্কা সিরিজের জন্য সম্ভাব্য স্কোয়াড বোর্ডে জমা দিয়েছেন নির্বাচকরা সভায় আলোচনা হবে অধিনায়ক হিসেবে সাকিব আল হাসানের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন আছে লঙ্কানদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বিশ্রাম চেয়েছেন সাকিব তাই তো টেস্টের অধিনায়ক হিসেবে শান্ত নাম ঘোষণা হতে পারে এদিনই এছাড়াও আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা ঘরের মাঠে নারী বিশ্বকাপে করণীয় রিজিওনাল ক্রিকেটের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হবে এই সভায় আর তালিকায় না থাকলেও আলোচনা হতে পারে তামিম ইকবালের জাতীয় দলে ফেরা কিংবা না ফেরা নিয়েও প্রায় মাস ছয়েক পর অবশেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত সভা
পাল্টে দিতে পারে দেশের ক্রিকেটের গতিপথ মাহবুব রিমন সময় সংবাদ মিরপুরের সেরাই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা ঢাকা পর্ব শেষে এবার বিপিএল উন্মাদন আর অপেক্ষায় চট্টগ্রাম নগরীব ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম রংপুর কুমিল্লা ঢাকা পৌঁছেছে সেখানে তবে হোম ভেনুতে যাওয়ার পথেই লরির ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের টিম বাস যদিও বাসে ক্রিকেটারদের কিট সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি থাকায় বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি এদিকে দলের অন্যান্য ক্রিকেটাররা দলের সঙ্গে চট্টগ্রাম গেলেও সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয় দলের সঙ্গে জার্নি সাকিব আল হাসান ঢাকা সিলেট ফের ঢাকার পর এবার মিশন চট্টগ্রাম বিপিএল এ মাঠের ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ ব্যস্ততাও কম না ক্রিকেটারদের এবার চট্টলা মাতবে বিপিএল উন্মাদনায় ঢাকার সিলেট পর্বের পর জমে উঠেছে পয়েন্ট টেবিলের লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স রংপুর রাইডার্স এর মতো দলগুলোর মধ্যে এবারের গন্তব্য বন্দরনগরী চট্টগ্রাম সেজে উঠেছে সাগরিকার জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম ঢাকা পর্ব শেষে কোনো বিশ্রামের সুযোগ না পেলেও চট্টগ্রাম পর্ব শুরুর আগে দুদিন রেস্টের সুযোগ থাকছে দলগুলোর ইতোমধ্যেই দলগুলো পৌঁছেছে চট্টলায় সেখানেই নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় ক্রিকেটাররা তবে চট্টগ্রাম মিশনে একটু আগে ভাগেই সেখানে পৌঁছেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স যেখানে গিয়ে অনুশীলনেও ঘাম ঝরিয়েছে দলটা চট্টগ্রাম পর্বের প্রথম দিনেই মাঠে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা তাই প্রস্তুতিতে কোনো রকমে ঘাটতি রাখতে চায় না তারা তবে ঢাকা পর্বের শেষ দিনে ম্যাচ খেলে ক্লান্ত চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হোম ভেনুতে পৌঁছানোর যাত্রাটা খুব একটা সুখকর হয়নি যাত্রাপথে সীতাকুণ্ডে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে চ্যালেঞ্জার্সের টিম বাস লরির সঙ্গে সংঘর্ষে খুব একটা ক্ষয় ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি তবে দলের কেউ সেই টিম বাসে ছিলেন না বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম পর্ব শুরুর আগে নতুন খেলোয়াড় দলে ভিড়িয়েছে চ্যালেঞ্জার্স অনূর্ধ্ব উনিশ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য জিসান আলমকে দলে ভিড়িয়েছে তারা এবারে পর্বে প্রথম দিনই মাঠে নামতে যাচ্ছে রংপুর রাইডার্স ইতোমধ্যেই সাগরিকায় পৌঁছেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দলটা রনি তালুকদার মুমিনুল হক শেখ মেহেদিরা টিম বাসে করে পৌঁছেছে হোটেলে তবে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয় টিমের সঙ্গে চট্টগ্রাম জাননি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান প্রিয় তারকাদের এক নজর দেখতে টিম হোটেলের বাইরে ভিড় জমে ভক্তদের যদিও এদিন টিম হোটেলে বিশ্রামেই কাটিয়েছে ক্রিকেটাররা এদিকে ঢাকা সিলেট পর্ব শেষে আবারও ঢাকায় পৌঁছালেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি দুর্দান্ত ঢাকার পুরো টিম চট্টলায় পৌঁছেছে ইতোমধ্যেই তবে এবারে যে কোনো বলে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে দলটা কোচিং স্টাফ সহ নগরের রেডিসন ব্লুতে উঠেছে ঢাকার দলটা চট্টগ্রামে পৌঁছেছে সিলেট স্ট্রাইকার্স সেখানেই হোটেলে উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত হন ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্ট এছাড়াও খুলনা টাইগার্স অবস্থান করছে চট্টলায় এবারের পর্বে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে খুলনার দলটাও তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার রাখাইনে সংঘাতের বলি হচ্ছে বাংলাদেশিরা মিয়ানমারের ছোড়া গোলাতে এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে দুইজনের গুলিবিদ্ধ সহ আহত অন্তত দশ ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী কৃষক ব্যবসায়ী বাসা পরিবর্তন পণ্য পরিবহনের নামে করত চুরি মালামাল বিক্রি করে দিত দোকানে মুহূর্তেই বদলে ফেলে গাড়ির নম্বর প্লেট রং গোয়েন্দা পুলিশের জালে চক্রের চার সদস্য ই সিগারেটে ঝুঁকছে তরুণরা দিচ্ছে ক্ষতি কম হওয়ার খোঁড়া জোহাত রাসায়নিক নিকোটিনে রয়েছে ক্যান্সার উৎপাদনকারী উপাদান দাবি বিশেষজ্ঞের এখনই লাগাম টানার তাগিদ এবং নাটকীয়তার অবসান পাকিস্তানে সরকার গঠন ঐক্যমতে নওয়াজ শরীফ ও বিলাওয়াল ভুট্রু আজই আসতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আঠারোটি আসনে ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ ইমরানের দলের এই ছিল ভোরের সময় সকালে সময় নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী মাহাদি ইসলাম ধ্রুব ধন্যবাদ তামিম সকালে সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়